والذين تبوؤوا الدار والايمان അനുഗ്രഹീതമായ മദീന നിവാസികളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് വീടും വിശ്വാസവും ഒരുക്കി വെച്ചവർ അവരാണ് മദീനക്കാരായ സഹാദികൾ ലിൽഫുറായിൽ മുഹാജിദീൻ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ എല്ലാം പരിത്യജിച്ചു വന്ന പട്ടിണി പാവങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് വിഭാഗം ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ തണലിൽ നിന്ന് ഒരു മഹത്തായ സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ സംസ്കൃതിക്കാണ് മദീന തയ്യബ് എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളുടെ വീടുകളും അവരുടെ കമ്പോളങ്ങളും അവർ നടക്കുകയും ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളുമാണ് മസ്ജിദ് നബിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ആ സഹാബാക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന വിശ്വാസമായിരുന്നു ആ വിശ്വാസം അവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ആ വഴിയിൽ അവരുടെ സമയവും സമ്പത്തും ജീവനും വികാര ആവേശങ്ങളുമെല്ലാം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിദർശനമാണ് ഒഹദമലയുടെ അടിവാരത്തിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ ഹംസത്തുൽ കറാർ റതി അള്ളാഹു താരു മിസ്അബിൻ ഉമൈർ റതി അള്ളാഹു അന്നു തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ ദീൻ ഞങ്ങളിലുണ്ടാകണം ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടാകണം എന്ന അതിയായ ആഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ മഹാന്മാർ പരിശ്രമിച്ചു ത്യാഗം ചെയ്തു ആ വഴിയിൽ അവരുടെ എല്ലാമെല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒഹദിലെ ഈ മഹാന്മാരെ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് നാം എല്ലാവരും നമുക്കും അവർക്കും വേണ്ടി കാര്യമായി ദുവാ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അവരുടെ സന്ദേശങ്ങളും കൂടി നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഹംസ റതി അള്ളാഹു താലു തുടങ്ങിയ സഹാബികൾ ഈ സമയത്ത് നാം അവർക്ക് സലാം പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ തിരിച്ച് മറുപടി പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ധീരന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ത്യാഗം ചെയ്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കതിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നു സന്തോഷം തോന്നുന്നു കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ പോലും മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള പറയുന്നവരുണ്ടായി ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടായി അവർ സംഘം സംഘമായി ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് സലാം പറയുന്നു വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് മഹാനായ ഹംസാറതി അള്ളാഹു താലു നെഞ്ച് പിളർക്കപ്പെട്ടു കരൾ കടിച്ചു തുപ്പപ്പെട്ടു മഹാനവറുകളെ കബറടക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിയായ കഫൻ പുടവ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു എനിക്ക് അതിലഭിമാനമാണ് തോന്നുന്നത് സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത് മിസബ് റതി അള്ളാഹുവിന് തൊട്ടടുത്ത് കിടപ്പുണ്ട് മക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുബേര പുത്രനാണ് രാവിലെ കൂടിയ ഒരു വസ്ത്രം വൈകുന്നേരം കൂടിയ ഒരു വസ്ത്രം മഹാനവറുകൾ രണ്ട് കഷണമായി മുറിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിനെ കബറടക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലായിരുന്നു ഹംസ റതി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ രണ്ട് വസ്ത്രത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് മിസബ് റതി അള്ളാഹു താലാനുവിനെ കബറടക്കപ്പെട്ടത് മഹാനവറുകളും ശാന്തമായി പറയുന്നു ധീരനു വേണ്ടി എല്ലാം എല്ലാം സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും അതൊന്നുമായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അലഹമില്ല ലോകം മുഴുവൻ ദീൻ പരന്നല്ലോ ലോകം മുഴുവനും നന്മയുണ്ടായല്ലോ അതിലങ്ങേയറ്റം അഭിമാനം മാത്രമാണുള്ളതെന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ അള്ളാഹു ഈമാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു വായ്യതും പടച്ചവന്റെ പ്രത്യേക സഹായം കൊണ്ട് 
അവർക്ക് അവർക്ക് പിന്തുണയും നൽകിയിരിക്കുന്നു മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കളെ അവരുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ചിന്തയും ഈ ഒരു വികാരവുമാണ് നാം എല്ലാവരും പ്രധാനമായും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം സഹാബികളുടെ വീടുകളും അവരുടെ കമ്പോളങ്ങളുമാണ് അവരുടെ വീടുകൾ എന്താണെന്നറിയാമോ ആ വീടുകളിൽ ദിക്കറുകളും ദുവാക്കളുമാണ് ആ വീടുകളിൽ ഈമാനാണ് ആ വീടുകളിൽ നിസ്കാരമാണ് ആ വീടുകളിൽ ഇൽമാണ് ദിക്കറാണ് ആ വീടുകളിൽ പരസ്പരം മാതരമാണ് ആ വീടുകളിൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള അങ്ങേയറ്റം ആത്മാർത്ഥതയാണ് ആ വീടുകളിൽ ലോകം മുഴുവൻ എന്തീൻ പരക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് സഹാബാക്കളുടെ കമ്പോളത്തെപ്പറ്റി താബിഴി പറയുന്നു സൂക്കു സഹാബത്തി കമുസല്ലാഹും ഞാൻ സഹാബാക്കളുടെ കമ്പോളത്തിലൂടെ നടന്നു മസ്ജിദിൽ നടക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് നാല് ഭാഗത്തും ലാഹ ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള എന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ മഹൽ ഗുണങ്ങൾ എൽമിന്റെ ചർച്ച അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനം പരസ്പര മാതരവുകൾ അതുപോലെ അങ്ങേയറ്റം ആത്മാർത്ഥത എല്ലാവരും നന്നാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഇത് അവരുടെ കമ്പോളത്തിലും പ്രകടമായെന്ന് ഒരു താബിഴി സഹാബാക്കളുടെ പ്രദേശം കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇതാണ് സഹോദരങ്ങളെ മദീന തയ്യിബ മദീന ഒരു സംസ്കാരമാണ് മദീന ഒരു പാഠമാണ് മദീന ഒരു പ്രകാശമാണ് മദീന മഹത്തായ മാർഗത്തിലേക്കുള്ള ശക്തമായ പ്രേരണയാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ ഈ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എട്ട് ദിവസം താമസിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത് അനുഗ്രഹീതമായ ഒഴുതുമല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്നേഹിച്ച റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ച പർവ്വതം ഹദീഫിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ മലയുമായി ഉദാഹരണത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹദ് യുദ്ധം നടന്നതായ സ്ഥലം മഹാന്മാരായ സഹാബാക്കൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അവരുടെ മേൽ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ തന്നെ ഹംസാറതി അള്ളാഹു താലാനുവിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഒന്നാം തരം മസ്ജിദും ഒരു മദ്രസയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മദ്രസയുടെ മതിലിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മദീന തയ്യിബെ പറ്റി ഒന്നാന്തരമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഈരട് തന്നെയാണിത് انا المدينه من في الكون يجهلني ومن تراه درا درا عني وما شغل تتلمذ المجد طفلا عند مدرستي حتى تخرج منها عالما رجلا نانا مدينه لوغتارانه اني ارياتد ان كاننور പരിപൂർണമായി എന്നിൽ മുഴുകി പോകും നന്മയുടെ ഭാരപാഠങ്ങൾ എന്റെ മദ്രസയിൽ നിന്നുമാണ് ലോകം പഠിച്ചത് അങ്ങനെ നല്ല മിടുക്കന്മാരായി ഇവിടെ നിന്നും ജനങ്ങൾ തയ്യാറായി ലോകത്തെ ഉത്തമ വ്യക്തിത്വം മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മനസ്സിന് ഞാൻ തുറന്നുകൊടുത്തു പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്നും തങ്ങൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞില്ല ബസുർത്തു സയ്യിദ തദ്ദുന്യാസല ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ നായികയായി എന്റെ നാമം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിച്ചു എന്റെ മസ്ജിദ് ലോകത്തിനെപ്പോഴും വഴികാട്ടിയും വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ താൽപര്യവുമായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം നൽകി നേർവഴി കാട്ടിക്കൊടുത്തു ഇവിടെ നിന്നും പോയാലും എന്നെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
تنافسوا في غرامي أرسلوا كتبا وأنفقوا عندها الركبان والرسل عن المنورة الفيحاء ذا نسبي إذا البدور رأتني أطلقت خجلا يعني مدينة منورة يعني إن لك آغاشة لنكشة لنقل اتنوكي يقول إن كند إن لولا نكشة لنقل أيام بدر المنير آي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه كند أبغل تلقوني كي يندائي أستد قبال مدينة طيبة إلى چاریتر پر صدد مائے مسجد آن آدھر بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لیک وننا پول آدھر مائی قباغ ینہ پردیش تان یرنگی تام سچد اوڑے اوڑے مسجد نے ترکن لڑگئی انچی دو پریشد قرآن لدن قرچ پر آمرش جدیکن لدن مسجد اس سال تقوى تقوى دمیل اڈتر اڈپ پتا مسجد نان نام اید گارینگل چاہیئن نگیلم سوکشمد یوڑے اخلاس وڑے چاہی دال اللہ سیگری کن دان اپرگار مان چاہیئن دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نہیں ہیں ادھو مائی بند پٹا میں نہیں ہیں مڑے دیں ہیں سنے ہی کیوں مائی رہن دو پرشد قرآن اللہ اللہ ہوا ناٹگار پر جے پڑتنو فیہ رجال یحبون ان یتطہر واللہ یحب المطہرین شدی کرنا تا اشتا پڑتنا قرآن آلگل ادھن جا پریسر تائی ٹونڈ آدھر بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولو اڈے چودو چو اللہ ہو ننگلے پرشم سے چھ برائین اللہ ننگل کندان پرتیگ مائی شدی اللہ اور پرنجو ملبوتر وصر جنت نشیشم ننگل منگٹ گوڑنم ویلنگ گوڑنم ننگلے شدی گری کیا رونڈ کوڑا دیا مہان مار منسم جیب دوں پریشد مایا آلگل مایا ایرن اولنا پڑکیرن مہتا ایر گنم ای اولی وشد جیبد مان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آئیچہیم ای مسجد لیک نڈند گنڈم باہنت لیم یاتر جید بریگئیم اولی نسکری کی چہیم آئی ایرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرلی آرنگیرم ودو چہید قباغ مسجد لوند نرکات نمسکر چال اوان سویگاری مائر عمر ایڈا کوری ہوند مہان مال آیا صحابہ کرنے پردان پٹا ورسترمان قباغ ایوڑے ابرڈا جیب دم آگرامین اندریک شتل وڑرے دیم ایمانی آیا اندریل اللہ ہوئی لڑی ورطی بشو سے چونڈ اور جیوی چرنو عبادت تکڑے بری اتال پر جنگ آنے چرنو اور اٹھا سباب مڈرے دیگم مہون ندہ مائی رنو اٹھا باڑی گڑے لنگے اٹھا سوکش مدہ بلرتی رنو اور پرس پر بندم کھات سوکش چرنو کارن منگنے اللہ نائے گن محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تنگلان اور اٹھا دیا بغن اوڑا گرنا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا گنم آ مہان مار ادھے ریدیل پاگرت گئیم ادھنے لوگت تچوڑ کان پر سرمی کین چیئیم آئی رن اللہ تعالی ای مہان مار اوڑا گنم آئے گنم نمک اللہ ورکنل گیا رکرہی کی مار آگٹا